Dopo pranzo, quando ero risalito in camera con la nonna, le dicevo che le qualità che ci affascinavano in Madame de Ville Parisi, il tatto, la finezza, la discrezione, la riservatezza, non erano forse così preziose, visto che coloro che le possedevano in sommo grado non erano che dei molè e dei lomeni, e che esse la mancanza di queste qualità può rendere spiacevoli i rapporti quotidiani, non ha impedito ad esseri vanitosi, senza giudizio, di diventare Chateaubriand, Vigny, Hugo, Balzac, che era facile prenderli in giro, come faceva Bloch, ma al nome di Bloch la nonna protestava e mi faceva gli elogi di Madame de Villeparisi. Allo stesso modo, a quanto si dice, l'interesse della specie guida in amore le preferenze di ognuno di noi e affinché il bambino si formi nella maniera più normale fa ricercare le donne magre agli uomini grassi e le grasse ai magri così oscuramente le esigenze della mia felicità minacciata dal nervosismo dalla mia morbosa inclinazione alla tristezza e all'isolamento inducevano la nonna ad assegnare il primo posto a certe doti di ponderatezza e di buonsenso, particolari non solo a Madame de Villeparisi, ma a una società in cui avrei potuto trovare distrazione e sollievo. Una società simile a quella in cui si vide fiorire lo spirito di un Doudin, d'un Remusat, per non parlare d'una Bossergean, d'un Jobert, d'una Sévigné, Spirito che fa vivere con più felicità, più dignità di quanto non facciano le raffinatezze opposte che hanno portato un Baudelaire, un Po, un Verlaine, un Rimbaud, a sofferenze, a una disistima che la nonna non voleva per suo nipote. La interrompevo per abbracciarla e le chiedevo se avesse fatto caso a quella tal frase che Madame de Ville Parisi aveva detto e dove si capiva la persona che tiene alla sua origine più di quanto non voglia confessare. Così sottoponevo alla nonna le mie impressioni. Infatti non sapevo mai il grado di stima che dovevo attribuire a qualcuno, se non quando lei me l'aveva indicato. Ogni sera venivo a portarle gli abbozzi di impressioni raccolte durante la giornata su tutti gli esseri inesistenti che non erano lei. Una volta le dissi, senza di te non potrei vivere. Ma no, non bisogna, mi rispose con voce commossa. Occorre rendere più duro il nostro cuore. Se no, cosa succederebbe di te se partissi? Spero invece che tu sia molto ragionevole e molto felice. Saprei essere ragionevole se tu partissi per qualche giorno, ma conterei le ore. Ma se partissi per dei mesi, alla sola idea mi si stringeva il cuore. Per degli anni, per... Restammo tutti e due in silenzio. Non osavamo guardarci. Tuttavia io soffrivo di più della sua angoscia che della mia. Così mi avvicinai alla finestra e, distogliendo lo sguardo da lei, con franchezza le dissi «Sai come io sia abitudinario?» I primi giorni in cui sono separato dalle persone che amo maggiormente sono infelice, ma pur amandole sempre allo stesso modo mi abituo. La mia vita diventa calma, dolce. Riuscirei a sopportare di essere separato da loro per mesi, per anni. Dovetti tacere e guardare fissamente fuori della finestra. La nonna uscì un istante dalla camera ma l'indomani mi misi a parlare con lei di filosofia, con tono estremamente indifferente, ma facendo in modo tuttavia da indurla a prestare attenzione alle mie parole. Dissi che era curioso, ma dopo le ultime scoperte della scienza il materialismo sembrava finito e la cosa più probabile era ancora l'eternità delle anime e il loro futuro ricongiungersi. Madame de Ville Parisi ci preannunciò che ben presto non avrebbe potuto vederci spesso come prima. Un giovane nipote che si preparava alla scuola di Saumur, attualmente di stanza nei paraggi, ad Onsier, 
doveva venire a passare qualche settimana di congedo da lei e lei gli avrebbe dedicato gran parte del suo tempo. Durante le nostre passeggiate ce ne aveva vantato la grande intelligenza e soprattutto il buon cuore. Già mi immaginavo che sarebbe stato preso da grande simpatia per me, che sarei diventato il suo amico preferito e quando, prima del suo arrivo, sua zia fece capire alla nonna che disgraziatamente era caduto nelle grinfie di una poco di buono, di cui era pazzo e che non l'avrebbe mai mollato, siccome ero convinto che quel genere di amori finissero fatalmente con la pazzia, il delitto o il suicidio, pensando al tempo breve riservato alla nostra amicizia, già così grande dentro di me senza che ancora l'avessi visto, piansi su di essa e sulle sventure che l'attendevano come su un essere caro di cui si viene a sapere che è gravemente malato e ha i giorni contati. Un pomeriggio di gran caldo mi trovavo nella sala da pranzo dell'albergo che avevano lasciato in penombra, tirando per proteggerla dal sole le tende ormai ingiallite, ma che lasciavano occhieggiare attraverso i loro interstizi il blu del mare, quando nella carreggiata centrale che andava dalla spiaggia alla strada vidi, alto, snello, il collo scoperto, la testa fieramente retta, passare un giovane dagli occhi penetranti, dalla pelle così bionda e i capelli così dorati che parevano aver assorbito tutti i raggi del sole. Camminava svelto, vestito di una stoffa morbida e chiara, come mai avrei creduto un uomo potesse osare portarne, la cui leggerezza evocava al contempo il fresco della sala da pranzo, il caldo e il bel tempo di fuori. Gli occhi, da uno dei quali cadeva continuamente un monocolo, erano del colore del mare. Mentre passava tutti lo guardarono con curiosità. Si sapeva che questo giovane, marchese di saint loup ambre era noto per la sua eleganza. Tutti i giornali avevano descritto l'abbigliamento con il quale aveva fatto da testimone in un duello al giovane duca Dusès. Sembrava che alla qualità così particolare dei capelli, degli occhi, della pelle, della sua figura, che l'avrebbero contraddistinto in mezzo a una folla come una vena preziosa d'opale azzurro e luminoso che scorre in una materia grossolana, dovesse corrispondere una vita diversa da quella degli altri uomini. E di conseguenza, quando, prima della relazione di cui si lamentava Madame de Villeparisi, le più belle donne del gran mondo se l'erano disputato, la sua presenza su una spiaggia, per esempio, a fianco della bellezza rinomata alla quale faceva la corte, non metteva in risalto soltanto la donna, ma attirava gli sguardi sia su lui che su lei. Per l'eleganza, l'impertinenza da giovane leone, ma soprattutto a causa della sua straordinaria bellezza, certuni gli trovavano un'aria un po' effeminata, ma senza rimproverargliela, perché sapevano quanto fosse virile e quanto amasse appassionatamente le donne. Si trattava di quel nipote di Madame de Villeparisi di cui lei ci aveva parlato. Ero estasiato al pensiero che l'avrei frequentato per qualche settimana ed ero sicuro che mi avrebbe dato tutto il suo affetto. Attraversò rapidamente l'albergo in tutta la sua ampiezza, sembrando inseguire il monocolo che volteggiava dinanzi a lui come una farfalla. Veniva dalla spiaggia e il mare che riempiva fino a metà altezza la vetrata della hall gli faceva da sfondo sul quale egli si stagliava ritto, come in certi ritratti dove alcuni pittori, senza affatto scostarsi minimamente dall'osservazione più esatta della vita attuale, ma scegliendo per loro modello uno sfondo appropriato, campo di polo, di golf, campo di corse, ponte di yacht, pretendono offrire un equivalente moderno di quelle tele in cui i primitivi facevano apparire la figura umana nel primo piano d'un paesaggio. Una carrozza a due cavalli l'attendeva dinanzi alla porta. 
e mentre il monocolo riprendeva a sfarfalleggiare nella strada piena di sole, il nipote di Madame de Ville Parisi, con l'eleganza e la maestria di un grande pianista che trova il modo di mostrare, in un passaggio molto facile, in cui pareva impossibile potesse mostrarsi superiore a un esecutore di secondordine, prendendo le redini che gli passò il cocchiere, si sedette accanto a lui e, aprendo una lettera che il direttore dell'albergo gli aveva consegnato, fece partire i cavalli.